datang ada rasa cekit-cekit dan menimbulkan sedikit rasa gatal. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan mereview dua produk exfoliating toner yaitu AHBAH PHA Miracle Toner dari Son by Me dan Aposkin Miracles Refining Toner. Aku udah pakai kedua toner ini dan aku akan membandingkan hasil yang aku rasa. Sebelumnya aku udah mereview Apo Skin Miraculous Refining Toner ini. Kamu bisa lihat video tersebut di link deskripsi di atas. Dan buat kamu yang penasaran yang mana yang lebih bagus antara kedua produk ini, kamu bisa tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi. Sekarang kita akan mulai membahas untuk kedua toner ini. Sebelum kita menggunakan toner, kita harus tahu terlebih dahulu apakah toner yang kita gunakan itu bersifat eksfoliasi atau bersifat untuk menghidrasi kulit. Aku akan membahas toner yang bisa untuk mengeksfoliasi kulit. Eksfoliasi artinya adalah mengangkat sel kulit mati. Nah, bisa kita simpulkan bahwa toner yang bersifat eksfoliasi adalah toner yang bisa bisa mengangkat sel kulit mati biasanya dia itu mengandung zat asam di mana zat asam yang digunakan berupa AH atau alpha hidroksi asid BHA beta hidroksi asid dan PHA polihidroksi asid di mana asam-asam ini berfungsi sangat baik dalam mengeksfoliasi kulit kita kedua produk ini mengandung AH, BHA, dan PHA. Selain itu juga ada cat tambahan yang ada di dalamnya. Kita akan bahas satu persatu manfaat dari kandungan asam yang ada dalam toner eksfoliasi. Yang pertama, kita punya kandungan AH atau alpha hidroksi asid. AH atau alpha hidroksi asid ini bekerja di permukaan kulit kita dia berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati kemudian memperbaiki struktur kulit dan dia juga berfungsi baik untuk menghilangkan kemerahan dan bekas jerawat sayangnya AH ini dia itu hanya bekerja di lapisan permukaan kulit karena dia memiliki sifat yang larut dalam air selain dia berfungsi untuk mengeksfoliasi AH ini juga memiliki kandungan pelembab sehingga buat kamu yang memiliki kulit yang kering produk AH cocok buat kamu AH bekerja mempertahankan kadar air di kulit kita sehingga kulit kita tampak lebih lembab selanjutnya kita punya kandungan BHA atau beta hidroksi asid dimana BHA ini kerjanya kebalikan dari AH dia mampu masuk ke dalam lapisan terdalam kulit kita dan dia sangat cocok buat kamu yang memiliki masalah jerawat dan kulit berminyak di mana AH ini akan masuk ke dalam lapisan kulit terdalam dan akan membersihkan pori-pori yang ada di dalam kulit kita sehingga dia tidak menjadi tersumbat dan buat kamu yang memiliki masalah jerawat dia mencegah jerawat itu muncul kembali dengan mekanisme kerja dia membersihkan lapisan terdalam kulit kita selain berfungsi sebagai sebagai eksfoliasi dia juga bersifat anti radang dan antibakteri jadi buat kamu yang mempunyai masalah jerawat dan kulit berminyak produk yang mengandung BHA ini sangat cocok buat kamu sayangnya BHA ini tidak cocok untuk kamu yang memiliki kulit kering karena dia tidak memiliki efek yang melembabkan dan dia memiliki efek yang dapat mengeringkan kulit kamu jadi untuk kamu yang memiliki kulit kering dia akan membuat kulit kamu menjadi lebih kering lagi ketiga kita punya kandungan PHA nah PHA ini dia sama dengan AH tapi dia mekanismenya lebih ringan jadi sangat cocok untuk kamu yang memiliki kulit sensitif PHA ini juga memiliki molekul yang lebih besar dibandingkan dengan AH sehingga dia itu berada di tengah-tengah antara AH dan BHA PHA dia mengeksfoliasi kulit kita secara lembut jadi buat kamu yang memiliki kulit sensitif produk yang mengandung PHA cocok buat kamu karena dia menimbulkan iritasi lebih sedikit dibandingkan AH dan BHA 
Selanjutnya kita akan bahas kandungan tambahan yang ada di dalam kedua toner ini. Yang pertama, dia itu ada niacinamide. Niacinamide kita kenal untuk mempertahankan lapisan terluar kulit kita. Dia juga memiliki efek anti radang yang dapat menghilangkan kemerahan di kulit kita. Apalagi kemerahan itu disebabkan oleh jerawat. Untuk kamu yang memiliki kulit yang berminyak, niacinamide ini mampu mengontrol sekresi minyak di kulit kamu sehingga dia bisa terkontrol tanpa mengekspresikan minyak yang berlebihan di kulit kita. Nah, selain itu, niacinamide juga bersifat untuk melembabkan kulit. Jadi buat kamu yang memiliki masalah kulit kering, produk yang mengandung niacinamide wajib kamu coba. Mekanisme kerja niacinamide dalam melembabkan kulit, dia memproduksi zat yang namanya itu ceramide. Ceramide ini dia meng- kunci kadar air yang ada di kulit kita sehingga kulit kita masih terjaga kelembapannya. Selain fungsi-fungsinya tadi, niacinamide juga bisa untuk mencerahkan kulit terutama untuk memudarkan bekas-bekas jerawat, warna kulit yang tidak merata. Hal ini terjadi karena niacinamide dapat mencegah terbentuknya melanin di kulit kita sehingga kulit kita menjadi lebih cerah. Kemudian kedua produk ini juga mengandung tea tree oil di mana tea tree oil ini sangat kita kenal sebagai bahan antibakteri terutama untuk kamu yang memiliki masalah jerawat titri ini sangat cocok buat kamu di sound by me toner ini dia mengandung 10.000 ppm titri oil sedangkan untuk yang apa skin miraculous repening toner dia mengandung 2% dari titri oil Selanjutnya kita punya kandungan wet hazel di mana wet hazel ini dia memiliki efek yang lebih baik dibandingkan dengan alkohol. Wet hazel ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama dia memiliki manfaat antibakteri sehingga buat kamu yang memiliki masalah jerawat dia sangat bagus untuk mencegah timbulnya jerawat. Selain itu wet hazel ini dia membantu untuk untuk mencegah produksi minyak yang berlebihan di kulit kita. Kemudian dia mempunyai manfaat untuk menenangkan radang yang disebabkan oleh jerawat. Selain itu, wet hazel juga berfungsi untuk agar pori-pori kulit kita menjadi tampak mengecil. Dan wet hazel ini sangat kaya akan antioksidan yang baik untuk kulit kita. Perbedaan kandungan dari Som by Me Toner dan Aposkin Miracle Stoner ini ada pada kandungan aloe vera dimana Aposkin Miraculous Refining Toner ini dia memiliki kandungan aloe vera sedangkan pada Sombay Mi Toner dia tidak mengandung aloe vera sama sekali kandungan lengkapnya antara kedua produk ini akan aku tampilkan di bawah ini dan kamu bisa baca sendiri apa saja kandungan yang ada di dalam toner eksfoliasi ini dan kamu bisa tentukan toner eksfoliasi mana yang cocok untuk kamu. Kemudian untuk kemasannya, mereka sama-sama dikemas dalam botol plastik seperti ini. Sound by Me Toner, dia memiliki ukuran 150 ml dan Aposkin Miraculous Refining Toner ini ukurannya hanya 100 ml. Aku agak lupa menyampaikan bahwa tidak semua exfoliating toner itu mengandung semua zat asam yang ada di dalamnya. Dia bisa mengandung AH saja, BHA saja, saja atau PHA saja atau bisa campuran antara ketiga atau keduanya karena setiap kamu menggunakan eksfoliasi toner kamu harus tahu tipe kulit kamu terlebih dahulu baru kamu putuskan untuk menentukan eksfoliasi toner yang cocok buat kulit kamu kedua produk ini memiliki tekstur yang sangat cair kita akan cek satu persatu tekstur dari Som by Me dan Aposkin Miraculous Toner ini. Teksturnya di sini dia sangat cair dan tidak ada rasa lengket sama sekali. Untuk aromanya sendiri, toner dari Som by Me ini dia agak beraroma peppermint dan tea tree oil. Pada saat menggunakan produk ini yang aku rasain dia membuat kulit aku terasa cekit-cekit terutama pada daerah yang berjerawat. Tapi rasa ini bakal hilang ketika toner ini menyerap ke dalam kulit. 
Selanjutnya kita akan cek tekstur dari Aposkin Miraculous Toner ini. Aposkin Miraculous Toner ini bentuknya pun hampir sama, dia itu cair. Di sini dia memiliki efek yang lengket, tapi lengketnya ini nggak mengganggu sama sekali karena dia ada kandungan aloe vera yang membuat efek lengket tersebut. Karena efek yang lengket tadi akan membantu melembabkan kulit kita karena ada BHA yang dapat mengeringkan kulit. Jadi aloe vera di dalam Aposkin Miracle Stoner ini membantu untuk melembabkan kulit kita. Untuk aromanya sendiri, Aposkin Miracle Stoner ini tidak mengandung aroma sama sekali. Jadi buat kamu yang menghindari produk yang mengandung pewangi produk ini cocok buat kamu cara penggunaan kedua toner ini dia sama yaitu ada dua cara yang pertama kamu bisa gunakan kapas kamu teteskan sekitar 3-4 tetes toner ini kemudian kamu tap-tapkan di wajah kamu atau langsung kamu tuangkan ke telapak tangan kemudian kamu tap-tapkan ketika menggunakan kapas aku menghindari gerakan menggosok di kulit karena di dia akan menyebabkan kulit kita tereksfoliasi secara fisikal dimana aku tidak mau efek eksfoliasi secara berlebihan di kulit aku jadi aku biasanya menggunakannya tinggal di tap kan aja tanpa digosok dengan kapas kedua produk ini cocok kamu gunakan pada saat malam hari saja ketika kamu ingin gunakan produk ini di pagi atau siang hari kamu harus menggunakan SPF minimal 30 pada saat kamu beraktivitas di luar ruangan ataupun kamu yang beraktivitas di dalam ruangan kan karena AHA, BHA dan PHA dalam produk ini dapat meningkatkan sensitivitas kulit kita terhadap cahaya matahari sehingga kulit kita akan sangat sensitif terhadap sinar matahari hasil yang aku rasain ketika menggunakan kedua produk ini pada saat yang berbeda tentunya tidak akan aku gabung karena fungsinya dan kandungannya hampir sama yang pertama aku coba AHA, BHA, PHA dari toner Sombaimi ini yang aku rasain pertama kali dia bikin kulit aku jadi break out tapi break out di sini nggak parah-parah banget break out di sini bisa aku hilangin dengan menggunakan toner dari Skin Angel kamu bisa cek review aku di link di atas ini untuk toner Skin Angel Santella Asiatica karena di situ dia mengandung PHA saja. Pada saat menggunakan pertama kali efek yang aku rasakan juga dia bikin kulit aku cekit-cekit terutama di bagian yang ada jerawatnya. Cara supaya aku bisa cocok menggunakan AHBHA PHA dari Sombaimi ini, aku gunakan produk ini secara bertahap karena pada saat awal aku mengalami breakout, aku menggunakan cuma satu kali dalam satu minggu. Setelah tiga minggu aku menggunakan satu kali dalam seminggu, frekuensinya terus aku naikkan sampai aku bisa menggunakan produk Sombaimi Toner ini setiap hari agar kulit aku dapat beradaptasi dengan kandungan yang ada dalam AHA, BHA, PHA Miracle Toner dari Sombaimi ini yang kedua aku coba Aposkin Miraculous Refining Toner ini dan dia efeknya pada saat pertama kali menggunakan emang ada rasa cekit-cekit dan menimbulkan sedikit rasa gatal tapi efek gatal dan cekit-cekit ini akan hilang ketika toner ini meresap di kulit kamu berbeda dengan AHA, BHA, PHA dari Sombaimi Toner ini si Aposkin Miraculous Toner ini walaupun kamu udah gunain 2 atau 3 bulan dia tetap membuat rasa yang gatal dan cekit-cekit saat digunakan dan ini efek yang sangat mengganggu sebenarnya di aku karena efeknya kurang nyaman di kulit aku untuk hasilnya kedua produk ini sangat ampuh untuk mengatasi bekas jerawat dan kedua produk ini mampu untuk melembabkan kulit aku jadi rekomen yang mana antara kedua produk ini kalau aku lebih suka produk dari Aposkin karena dia ada tambahan kandungan aloe vera yang dapat mencegah kulit aku menjadi kering dan dia ada tambahan yang bisa membuat kulit kita menjadi lebih lembab tapi aku sarankan kamu pilih antara kedua produk ini kamu harus perhatikan juga kebutuhan kulit 
kamu ketika kamu memilih produk eksfoliasi toner. Karena ini produk skincare, cocok di aku belum tentu juga cocok di kamu. Karena jenis kulit kita yang berbeda. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu dan buat kamu yang masih punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini dan thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.